，真巧，你怎么也在这儿啊？啊？你不是不舒服吗？啊？你不是在家工作的吗？是啊，在家拉肚。哎呦，不知道吃什么的，突然就，哎呦，这这，这连拉了三泡，好汉家伙三泡稀。我来，你这速度够快的呀，挂了电话就到医院了。你吵惹你会飞呀、啊、你！那你说你这么大人了，谎话张嘴就来，你要不要脸呢？这干嘛呀，谢小诺？至于吗？这见着我就大呼小叫的，干嘛这么骂我呀？啊！我真的生病了，怎么了？你什么病？肠炎拉肚子。肠炎拉肚子，吃妇科药啊？这偏方。偏你个屁方！你小情人呢？谁呀、啊？你说谁呀、啊？丫丫呀！你说丫丫呀？这人真是不要脸的，人家还小姑娘呢，你都大叔了，还有女儿，你恶不恶心？我怎么不要脸？我怎么恶心了？你凭什么这么骂我呀？凭什么不能骂你？丫丫丫丫，什么情况？你了解吗？我丫丫，不就就他就是我的小情人，跟你有关系吗？跟你有关系吗？你别自己丢了东西，看谁都像谁似的。哎呀，我懒得管你，我管你我嫌恶心。哎，行了，你小点声，这是医院，安静。我问你，你那方案明天能不能交？什么方案？你说什么方案？哎、行吧，想想这事儿怎么解决吧。丫丫。你还那么小的孩子，那没办法，只能是哈乐，你帮帮忙，陪他到医院，把这孩子打了。老大，这这打孩子可不是小事儿啊，这对女人来说，打一次孩子跟一次生育没什么两样。而且丫丫这么小，就对她身体和心理都是双重伤害。那你说怎么办？你说怎么办？老大，要不这我觉得吧，这这事儿能不能可以逆向思维一下？是吧？现在生米已经煮成熟饭了，不如就让丫丫和方家结婚算了。你闭嘴！让他俩结婚，我告诉你，门都没有。我宁可让丫丫把这孩子生下来。我也不会把我女儿嫁给这个王八蛋。你这孩子生下来，那得有爸爸呀。我就是他爸。我就是那孩子的爸。我是丫丫的爸。我的意思就是说，我我我就，就当是把丫丫重新再养一遍。怎么了？啊，苦点没事儿。再苦再累，我都不希望我的女儿下半辈子受委屈。对，没错，生下来，我们养，我就不信了，就咱们仨大老爷们养不活这一个孩子是吧？啊，哎啊俩俩，行，没错，反正我也没孩子，我帮你们养。行，这尿布我来洗。现在都有尿不湿，尿不湿我全包了。行，我喂奶，啊不，我负责奶粉。要高级的啊！孩子大叫我妈，叫我爸。哎，等等，叫我什么？老爷，外公。管你叫爸，管你叫妈，管我叫老爷。那咱们三个怎么论呢？各论各的吧，是吧？没有过不去的火焰山。对，没有过不去的火焰山。好，这事儿就这么定了。叶一哥，一二三，努力加油，叶。说对不起，孩子，该对不起的，是爸。不是你，你们误会了。误会了。那个我，我，我其实根本就就没怀孕，在那个那验孕棒是我画上去的。虚惊一场，对不起，阿爸，对不起，着急。真的，真画上去的。哎呦，你差点把你老爸给吓怀孕了。哎，那不对呀、啊。你没怀孕，你验这玩意儿干嘛啊？不是我，我我当
当时我就担心，我说我。你担心什么？不，你跟方家，你们俩不是走连手了？行了，行了，行了，老婆。亚亚，身体没事吧？这都小事儿，回头去医院检查一下啊。没事，不用啊。什么不用啊？必须去，全面检查一下。我陪你去。啊，你你去不合适。这有什么不合适的？我是你爸。虚惊一场。那既然这样呢，没事我就走了。那店里一天都没人了啊。你放心了吧？嗯，我去看看他啊。拿下包啊，乖，我一会儿就回来了。嗯，你看这又一对儿，怎么喜欢拿这个？让你看干爹的，这么小的孩子还有干爹，你看那脑袋长得不像好人。亲爹，亲爹，爸。啊，没事吧？没什么事儿，医生就是说啊，我不太规律，然后开点药就行了，让我少熬夜。那行，赶紧拿药去吧。嗯。内分泌有些失调，不过我还是要提醒你，女人一过三十啊，就一定要多注意了。现在不好好调养，以后到了更年期会很麻烦的。更年期，这这,这还早着呢吧？早，可不早了，说话就到。现在不开始做准备，到时候可就晚了。我先给你开点调理的药，一定要按时吃啊。结婚的？没有啊。怎么了？那那你还打算要孩子吗？目前没有这个打算。你年龄可不小了，我得给你打打预防针了。要想要孩子，最好趁早，晚了可算高龄产妇了，那会很危险的。你可别不当回事儿啊！像你这么大，一定要有个心理准备了。医生，这生不生、什么时候生是我自己的事儿，就不劳您操心了。哎，你今天怎么这样啊？好心好意提醒你。哎呀，我知道了，我知道了。那个设计师总是坚持自己的风格，总是不配合，我有什么办法？好，好，好，我知道，我知道。我去催行了吗？我去催，我去催。爸，爸，爸，爸，爸，你快点，快点啊！人快到了。你别让了。你不知道，我今天偷溜出来又没请假。我知道了，我知道了。那个设计师总是坚持自己的风格，总是不配合，我有什么办法？好，好，好，我知道，我知道，我去催行了吗？我去催，我去催。
哎，爸爸爸爸爸，你快点快点啊！你快到了。你别让了。你不知道，我今天偷溜出来又没请假，那谢总招又说我。你怕还说下次再遇到这种事儿，你就起早点。你看看。谢老板，你在哪儿呢？啊，我，我我我我在家呢，怎么了？你怎么没去公司啊？我今天不舒服，我闹肚子，我就想今天在家里办公。我问你，那个方案什么时候改？哦，这改着呢，快了吧？什么叫改着呢，快了？我问你什么时候？这是设计，不是搬砖。不是说你说几天能搬完就能搬完的，你别给我来这套，你必须给我一个时间。金总催我了啊，没有时间，你就是催死我，他也没有时间，我尽量抓紧吧。你别跟我说抓紧抓紧抓紧，什么抓紧啊？我要方案。好了好了，我知道了，行了，挂了。精神病。我觉得你对我们女魔头的这个评价特别准确。我告诉你啊我，我可以这么说，你不能这么说啊。凭什么呀？他是你上司。爸，我上个厕所啊。你不是在家工作的吗？是啊，在家拉肚，哎呦，不知道吃什么的，突然就，哎呦，这这,这连拉了三泡，好汉家伙三泡稀，来来，你这速度够快的呀，挂了电话就到医院了，嗯、你吵人，你会飞呀、啊、你？哎，你说你这么大人了，谎话张嘴就来，你要不要脸呢？这干嘛呀，谢小诺，至于吗？这见着我就大呼小叫的，干嘛这么骂我呀？啊？我真的生病了，怎么了？你什么病？肠炎拉肚子。肠炎拉肚子吃妇科药啊？这偏方。偏你个屁方！你小情人呢？谁呀、啊？你说谁呀、啊？丫丫呀！你说丫丫呀？你这人真是不要脸的，人家还小姑娘，你都大叔了，还有女儿，你恶不恶心？我怎么不要脸？我怎么恶心了？你凭什么这么骂我呀？啊、凭什么不能骂你？丫丫丫丫，什么情况？你了解吗？我丫丫。就就他就是我的小情人，跟你有关系吗？跟你有关系吗？你别自己丢了东西，看谁都像贼似的。哎呀，我懒得管你，我管你我嫌恶心。哎，行了，你小点声，这是医院，安静。我问你，你那方案明天能不能交？什么方案？你说什么方案？哎、尽量吧。什么叫尽量？我问你能还是不能？能，行吧。你自己说的啊。我自己说的怎么了？那你明天给我交，交不了，别让我给你背黑锅。谁又你给我背黑锅了？真是莫名其妙，我怎么在哪儿能碰见你呢？我怎么遇上你这么个懒人了？我安静，这是医院。滚。需要调理的，那家医院挺好的。你听医生的话，按时吃药，肯定没问题。你也要多注意。刚才医生还跟我说了，高龄产妇很危险的，一定要多注意。放心吧，我这不好着呢嘛。快上楼休息吧，累了一天了。
，走吧。哎，小诺，你怎么又这么晚回来呀、啊？啊，我先上去了啊。哎，妈，还没睡呢。你不回来。我能睡踏实啊！我这不回来了吗？赶紧睡吧！哎，别别别走，咱们谈谈。来，坐这。你又跟我谈什么呀？你周末怎么安排啊？你张叔叔又给你介绍一个，见见面了。妈，我这一天天够烦的了，您别给我添乱了行吗？您看您之前介绍的，有一个靠谱的吗？你呀、啊，你是想嫁，没人要。<笑>吃不着葡萄，又说葡萄酸。<笑>妈，有这么说自己女儿的吗？就算我嫁不出去，怎么了？不挺好吗？我在家陪您。哎呦呦，可别可别，我我我我我承受不了。<笑>行了行了，来，你坐，你这么站着，我怎么跟你说话呀？哎呀，快点坐着，我跟你说说。这道理呀，妈都跟你说过多少遍了。这人呐，毕竟不是独居动物。这婚姻呢，其实。就是一种人性的社会需求，找一个人，一起大半过日子，让他给你分担一半生活。你说这个，你那么挑剔干什么呀？那你是这么说，我嫁不出去就成人民公敌，妨碍社会发展了是吗？不是我，你要这么说呀，那就是这么回事。你说吧，你去还是不去？我就不去。小诺，妈，你都答应人家了，你就去见一见，要不然我怎么跟人家说呀、啊？你答应了，你去吧，我又没答应。你这叫什么话？那么大闺女了，嫁不出去，你这怎么说呀？你好意思，我都不好意思。妈，你是想逼死我是吗？哎，我怎么逼你了？啊，我怎么逼你了？我这整天替你操心操心，哎呀，顾这个顾那个，最后临了临了说我逼你，要不我逼你，我嫁不出去怎么了？有那么丢人吗？你要觉得我丢人，那我从这个家搬出去。搬出去？你那小算盘，我早看出来了，你早就想搬出去住了，是不是？我搬不搬，我有自由，我明天就搬，我不在家碍您的眼，行吗？我住宾馆。哎呀，什么啊，妈？大半夜的，你说你们两个吵什么吵啊？不生气，不生气啊！就是啊，这好好的怎么又吵上了？小诺，你少说两句啊！呃，妈，呃，小诺，都冷静一点啊，有什么话明天再说。你别瞎说，什么搬出去不搬出去的？姐，我真是受够了，我必须搬出去。你受够了，我早也受够了。那索性。咱谁也别气谁，我惹不起，我还躲不起吗？你走，你走，走就别回来。小诺，不回来就不回来。哎呀，小诺，你拉着他，从哪儿我见过？你，你是你，你有奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶。行了吧，我的错。好了好了，都少说两句吧。这是在医院呢，奶奶再有个三长两短，可怎么办呀？哎呀，别哭了，天还没塌下来呢。你们都别自责了，奶奶欺人自有天相，不会有事的。血管还是有些堵，情况不太乐观。那需要做手术吗？考虑到病人年龄比较大，目前来讲，还是药物保守治疗比较好。哎呦，大夫，那到底是有事还是没事啊？这可说不好。
只能先住院治疗吧。行，那我们住院，我们住院。刘毅，啊，去办住院手续。但是现在医院的病房都已经住满了，这急诊室也住不了人，病人可能要在走廊里过夜了。等情况稳定了，就康复回家了。啊，那怎么行啊？老太太这么大岁数，这一着凉不是更完了吗？您呢，到住院部去看看，病人呢都排满了，请您。关系啊，赶快想办法打电话啊！刘毅，啊，你不是关系多吗？啊，都都上上下下,下打电话问问。好好，我我我我试试，我这就打，这就打啊！哎，国兴，啊，你也打。你们学校那么多老师同学，那么多关系的，赶快打呀！啊啊！妈。我把我的电话本全都翻遍了，我这里面都是装修的，很少有跟医院有联系的。妈，哎呀，我那些同事啊，还包括我的学生，都跟这家医院没有什么关系。怎么搞的嘛？听起来说这有关系，那有关系，到真正的时候，什么都指不上你们。这个家呀，就是缺少个顶梁柱啊。妈，咱家顶梁柱不一直是您吗？哎，哎，对了，小罗，我记得好像好人跟这个医院有点什么关系，要不然让他试一试，你说呢，妈？哎，那赶快给他打电话呀！去啊，我试试。这是我我爸爸的朋友，这儿的主任郭主任。哎，您好，您好，那个麻烦了，给您。没事，这个有个情况啊，这个普通病房啊都满了，现在 VIP 的病房还可以挤一下，你们拿一下你们的意见。行行，就 VIP， 就 VIP， 是吧？我们我们就住 VIP、啊。那把老人送到住院部，你你去办一下手续好。哎，好，好，好，谢谢，谢谢，谢谢。刘毅，你去办手续好了啊。千万别有事儿！你答应过我的，要看着多多长大，还要抱小米的孩子呢。姐，你别说了，奶奶肯定不会有事儿的。不，我要说，奶奶都听得见。你看，我们全家都在这儿守着你呢，你醒醒吧，奶奶。行了，妈，奶奶，是吗？奶奶，是我错了，是我不好。是吗？你别走，你别走啊！我不走，我不走，就守着你奶奶。小诺呀，你妈妈爱唠叨，你别伤她的情啊。孩子们的事，让他们自己做主。嗯，你想好了，真的要跟方家分。其实我也不知道，以后就是觉得，你看我爸他一个人养我也挺不容易的，我就是想再气他了。而且呢。我总是莫名其妙的就觉得，我和方家的爱情吧，哎呀
，怎么说呢，就是那种有点不真实，你明白吗？就虽然我爱他，可是我想象不出来我们俩以后要是一起生活会什么样。哎，艾米，你觉得我们俩真实吗？哎，你别问我啊，我还小呢，我还没玩够呢。要我选择呀、啊，我肯定选阿加西。谁啊？就阿加西啊，你的那个阿加西。放假，阿佳西，啊，你们俩掰了呀？你掰了可以介绍给我呀？我觉得我们俩特别合适。你看他那范儿，哎，我身材，哎哎哎，打住打住打住！哎呦，艾米呀，我真是服了你了，我。现在呢，打算告诉你一件事情，然后在此之前，请你坐稳扶好，请勿喝水，并且发誓不会用你的大嘴巴给我到处宣扬。啊，好好好，我发誓，我发誓，我发誓。哎，我真的发誓。那个阿加西啊，那其实就是我爸。啊？改完了？改完了，忙了整整一宿。辛苦啊。哎，老戴，这改动不大呀，系统让你改的你都没动啊。哎呀，改动大不大的就这样了，我已经尽力了。如果他再觉得还不行的话，那他只有另请高明哦，改好了。呃，我看过了，改的不错，都是按照您的意思修改的，是吗？他能那么听话呀？嗯嗯，怎么样？还不错。我说的地方，他倒是都改了。那就好，行，那麻烦谢总尽快交给金董，呃，希望金董也能够满意。谢总，怎么脸色不太好啊？嗯，昨晚没睡好。又怎么了？我奶奶病了，心肌梗，在医院折腾了一个晚上。又没事吧？那现在怎么样？还在医院呢。医生说他年纪大了，不能开刀，只能恢复一下再说。对对对，老人家能不开刀就不开刀。哎，嗯、这两天工厂那边，麻烦你多盯一下。行，您放心，您忙您的，然后有时间我去看看老太太。谢谢。哎，那我走了。哎，好。谢谢啊！我跟你说，通过这件事，我明白一个道理：有一些东西该坚持还得坚持，知道吗？的能不好吃吗？您要是喜欢吃啊，明天我就再多买点给您拿过来。哎呀，好。
好孩子啊，你的心意奶奶领了。哎，玉清，你陪着我这个老太太，你不如抽出点时间多陪陪我们家小诺呀。哎，奶奶，您这说的哪儿话呀？我爱陪您，也得陪小诺。<笑>你这个小伙子呀，好精好精的，就是嘴甜。奶奶要是高兴，我这嘴里头一直甜着。哦，好，好，好，甜甜甜着，好话，谁不爱听啊？奶奶，哎，哎呦，小诺，你来啦！来了，我不是说去接你吗，小诺？你什么时候来的？下午。人家好人啊，陪了我一下午了。你可以好好的啊，犒劳犒劳人家。放心吧，奶奶，亏不了他。奶奶，您放心，亏不着我啊。<笑>奶奶，我给你带了些牛奶，没事的时候就喝一点。小诺呀，奶奶看着你们俩和好啊，打心眼里高兴啊。奶奶，你别瞎说。哎。奶奶老了，时间越来越短了。哎，奶奶最大的心愿就是看着我们小诺呀，穿上婚纱，漂漂亮亮的出嫁。奶奶，您身体好着呢。就是就是。好人呐，是个挺不错的小伙子。奶奶盼着你们啊，终成眷属，早日成家。谢谢奶奶，谢谢奶奶对我的夸奖和肯定。好人呐，你可要对我们小诺好好的啊，好好的待他，要不然呐，我可饶不了你。奶奶，您放心，我呀，全都听他的。<笑>好好好<笑>奶奶精神状态不错，恢复挺好的。是啊，老天保佑。终于可以放心了，小诺。哎，小诺，你是还在生我的气吗？这奶奶刚才也说了，这老人就没有别的心愿，其实就是希望咱们晚辈能，能过得好，过得幸福，对吧？你别拿奶奶跟我来说事儿，行吗？我没拿奶奶呀，我就是，我就是想知道你到底是怎么想的，小诺。我现在脑子很乱，能不问我这个问题吗？好，不问不问，我等。谢谢你来看奶奶，她很高兴。嗯。哎，明天别忘了逛医院给妈送饭啊！哎呀，知道了，明天我直接去饭店打个包再给她送去。哎，我奉劝你还是小心一点啊。否则让妈知道了，又要唠叨你了。唠叨就唠叨呗，我整天在厨房里做饭，我都快成黄脸婆了。哎呦，我的老婆怎么会是黄脸婆呢？我的老婆是贤内助。你什么贤内助？我贤内助个屁！我可不想当什么绝望的主妇。哎，那你想干什么？啊，我还是想开美容院。哎。要不然，我跟妈说说吧。咦，等等等等等等，我求你了啊！你能不能稍等一等？你还嫌现在事情不够多吗？一件事是一件事，这两件事根本就不冲突。拜托，那你要等奶奶出院再讲这个事情吗？好不好？好。哎，到时候你可支持我哈。放心，放心啊，那是当然，老公挺你。哦耶！嗯，奇怪，怎么没有一点声音呢？肯定是你不会弄，你再试试。不
。对呀、啊，不对，我觉得有点心慌。要不，咱们去医院检查一下？别自个儿吓唬自个儿了，没事的，你再试试。没觉得你这几天都没有孕吐反应了吗？现在又听不到胎心，哎呀，算了，还是去医院检查一下啊。我有点累，想睡了，应该没事的啊。不不不，咱们还是去一趟啊。这样，大家留心，好不好？起来穿衣服啊。这事儿千万别让奶奶知道。喂。不是，你哪位？我们这里是商业银行，据核查，您这一期的贷款还款额还没有交纳，已经超期了。哦哦哦哦哦，是是是这样，那个我会尽快还上的，呃，可可能要晚两天。嗯，我需要提醒您的是，您已经超期两次了。哦，好的好的，啊，提醒的好，那个您放心啊，我我我这回肯定不会超期。哎，好嘞，谢谢你啊，哎。好消息啊！方案通过了，而且可以马上投入生产。哎呦，太好了！咱这项目总算是正式上马了。哎，谢总，那这下能打钱了吧？明天，明天资金就可以到账。哎呦，太好了，太好了！什么时候？什么时候发钱？哎呦，大设计师啊，你不是视金钱如粪土吗？怎么听着钱字儿跟苍蝇似的？你错了，我是视粪土如金钱。哎，哎老大。咱那方案上面通过了，这就开始生产样品啊！董事长还夸你了呢，肯定夸呀，只要我用心做，那没问题。那行了吧，你别在这嘚瑟。这不叫嘚瑟，这叫穷嘚瑟。什么什么发发发发钱啊？你先别提钱，你得感谢我，知道吗？要不是我当初让你修改方案，你还不知道怎么着呢。你再修改不也是我的理念吗？对对对对对，你的理念，你的理念。哎，你别走。我没要走啊！我是怕你走嘛。那个，咱们这事儿这么顺利啊，我这这这么长时间连夜修改方案什么的，你是不是觉得应该就是意思意思？意思什么？意思就就发点钱嘛
。哦，你讨赏呢？什么叫讨赏啊？这不是激励机制吗？对吧？行，看你这次这么配合的份上，改天请你吃饭，行吗？哈乐，一起啊。对，我觉得吃饭就免了吧。你还不如把要请我们吃饭那饭钱，你现在就给我呢。你掉钱眼里了。哎，你一个大设计师，差这点钱吗？我不是，我只是觉得我最近没少挨骂，精神压力也很大，就需要一些补偿嘛。那怎么着？给你赔礼道歉，您老别生气了。我生什么气？你没发现我是生活的强者吗？其实啊，你这个人也没有那么顽固不化，就是死鸭子嘴硬。那是。生活从来都不缺少美，只是缺少发现美的眼睛。你知道是什么蒙蔽了你的眼睛？什么呀？抠，抠门的抠。我怎么抠了？我给你抠得着吗？我说错了，是脾气。如果你脾气能再好点，你会发现你身边有很多优秀的男人。你说你呢？在下算一个。金总，哎。什么意思、啊？呵呵，呵呵，就是呵呵呗。嗯，哎，老大，你最近很缺钱吗？嗯，没有，不缺钱，我就是刚才就逗他呢。难怪他那么讨厌你。我是，您是哪位？啊，我这里是剧组啊，你认识一个叫方佳的吗？我认识啊，怎么了？啊，他出了点事儿啊。哎，等，他，您说您是哪儿？啊，我是那个电视剧组。剧组。不想就这样连累你了。
可想你了，可想可想你的了。其实我也挺想你的。嗯、啊，那你的脸怎么怎么能这么黑呀、啊？我去演个日本鬼子，一颗手榴弹把我们八十个鬼子全炸飞了。夸张啊！都不知道他们怎么想的。那，那你这个，这是假的。假的？那这也是假的吧？怎么？这是真的。这是真的。哎。家属上医生办公室来一趟。哦，好，马上。那我先去一趟啊。刚那个是你先生吧？对你可真好。你因为什么住院的？我是宫外孕。我结婚好多年了，好不容易怀上，结果宫外孕，还切了一侧的输卵管。以后再想怀上，就更难了。输卵管有两侧呢，别太悲观了。咱们这个病房风水特别不好，就你这张床，前天那个女的。两个月流产了，像你这种胎宫玉，一定要多注意呀、啊。我有个同事怀了三次，每次都是到四个月就胎宫玉感觉好点吗？我们知道你难受，别往心里去。孩子以后还有机会再要呢。现在医学这么发达，没有什么实现不了的，别那么沉重啊。大姐。小诺，你们来了。小敏，刚才医生说，咱们多亏来医院及时，上一次也有这么一个病人，也是突然大出血，大人都差点没了，非常危险。咱们这也算是不幸中的万幸了。别说了，我好不容易有个孩子，可我心连心五个多月，说没了就没了，你还在这说什么幸运？我孩子没生下来，还得坐月子。刚才那个病友说，像我这样的情况，以后要想怀上就难了。小米，三个月之后还要复查吗？到时候咱们针对性的治疗，肯定能怀上孕。还怀什么呀？啊，这一胎怀了五年才怀上，还怀什么呀？你现在是心情不好，等过一段时间好些了，没事的啊，没事，是没事。你们家多多多大了啊？你这是站着说话不腰疼？什么叫没事儿啊？二姐，小米。其实没孩子也没关系。你说的真亲切。那我们以后两个人老了，你说怎么办？孤苦伶仃，无依无靠，那时候多可怜呀！什么叫没事儿啊？到时候怎么办呢？我
没劲，你们来安慰我，我自己的事情自己会解决。你们走吧。买这么多这个呀？刚从超市回来吗？啊、嗯。哎呦，现在这好多营养品都是假的。我说假不假的，是个心意啊。什么心意啊？你要送礼啊？啊，谢奶奶病了。谢小诺病了。谢小诺他奶奶，心脏病住院了。咱们好歹是合作伙伴，得去看看呀。那是应该去看看。嗯，一会儿你没事吧？干嘛？哎呦，干嘛呀这是？快帮我拎一下。哎呦，这怎么买这么多这个呀？刚从超市回来吗？啊、嗯。哎呦，现在这好多营养品都是假的。我说假不假的，是个心意啊。什么心意啊？你要送礼啊？啊，谢奶奶病了。谢小诺病了。谢小诺呀，谢小诺他奶奶，心脏病住院了。咱们好歹是合作伙伴，得去看看呀。那是应该去看看。嗯，一会儿你没事吧？干嘛？我也要去啊？不是你也要去，是你得去。我下午得去趟税务局。我自己去啊？啊？那多难受啊！我自己去多怪啊！还是等你回来一块儿去吧。不是怪什么怪呀、啊？你就不能痛快点吧？好歹人家谢总也表扬过你、啊。是啊，就因为他刚刚表扬过我，我就去看人家去，那显得我多卑微呀、啊。这怎么叫卑微呢？行，要不然你去税务局，我去医院。来拿着，司令，来。哎，算了算了，税务局这活我干不了，还是我去吧。哎呀！哎，小诺，我在。呀，你大姐呢？去给多多开家长会了。啊，我刚在外面给奶奶买了点粥。哎呦，又是外卖。你就不能自己做点？做面啊，除了面不会做别的。会啊，蛋炒饭。哎呦，你准备给好人吃一辈子面和蛋炒饭？我就算会做，我也不做给他吃。这孩子，我告诉你，只有管住男人的胃，你才能拢住他的心。哎呦妈，都什么年代了，就算我不会做，不能出去吃啊？不管什么年代，老理儿总是不会错。吃饭不重要，关键啊是家庭生活，懂不懂啊？我不懂，没您懂，您最懂了。嗨、哎，这孩子，你一天不跟我吵，你就别扭是不是？行了行了，妈妈妈，咱还在医院呢，不吵了行吗？三零二病房往哪边走？哎，往那边走就看见了。哦，你怎么在这儿呢？冤家路窄呗。真是，怎么着又陪姑娘呢？还真不是，我这次是奉领导之命来看你们家老太太的。你是来看我奶奶的？没错，不用感动，是哈乐有事儿来不了，我代替他来。怎么样，老太太没事吗
。没事，挺好的。妈。哟，这位是我们公司的设计师，过来看看哪。啊啊啊！设计师，哎呦，谢谢啊！你看，还让您跑一趟。啊，阿姨您好，呃，久仰久仰，听小诺总是提起您。小诺老提起啊，没说我好话吧？妈，进吧。我我看一眼啊，我我我看看吧。老师啊，谁呀？不说了吗？同事。同事多了，也没见来看奶奶呀。哦，是我们厂长哈勒让我过来的。哦，您您您您请请请。在外面见到。进去吧。啊，不进去了，不进去了。我看老太太睡着了，我就把东西放到那桌上，然后回头你给我们带好了就行了。现在就是等着做做手术了啊！大夫说了，老太太年龄大了，怕受不了，靠吃药。是，一开刀补三年，尽量少折腾老人家。那设计师同志结婚了，妈，人家的事儿别瞎打听。今年多大了？啊哦，我那个啊，我我年龄啊啊，我这个您您看，我我从来不猜人家岁数，有孩子了？那有，孩子十二了。妈，小诺就是不听话，他要是早结婚，孩子都满地跑了。啊，阿姨，这个您不用担心，小诺这么优秀，这这没问题，肯定福气在后面呢。还没吃饭吧？走，我请你吃饭去。不用，不用。走吧，我要跟你谈点工作。你请我啊？我请你。那阿姨，我们……哎，你别忘了，好人一会儿来。知道了，我一会儿就回来。哎，早点回来，你二姐中午要出院。你真想请我吃饭，还是拿我当挡箭牌想逃跑啊？往哪儿逃啊？缓口气儿罢了。奶奶生病，就是我想逃的结果。二姐也住院了，孩子没了，五个月，引产。这么大事儿，你怎么不演一声啊？别装好人，我们家的事儿跟你说不着。以后有事儿你就说话，能帮忙我肯定帮忙，别见外啊。没觉得你这么热心肠。我跟你说，虽然你这个人吧，有点讨厌。单一马归一马，我们现在毕竟是同事。另外，你这么欣赏我的才华，我也不能这么老端着呀。哪那么多废话、啊？吃什么去？说吧。食品街吧。走，坐我车。我自己有车。哎呀，行了，你那车排量太大，我这比你那环保多了。来吧。走吧。不敢坐啊。害怕摔，我那有绳，勒一下。啊、走吧。妈，厉害！厉害吗？才见识多少，还不到十分之一。怪不得你脾气这样。什么意思啊？啊，没有。怎么惹的？还不是因为结婚的事儿，整天逼我。跟我是卖不出去的菜一样，生怕砸手里。哎，也不知道我每天在家过的是什么日子。明白了，我现在理解你前段时间为什么像疯了似的相亲，原来是迫于压力。其实没必要，你看我从来不干涉孩子的生活，啊，爱怎么着怎么着，啊，鸡窝里关不住金凤凰，啊。牢房里锁不住自由人，年轻人犯错误很正常，哎，他们跌了跟头就知道道理。你还挺开明的，还行，也分事儿。我妈可不这样，他们这代人呢，习惯了为儿女操心，改不了。那你得跟他沟通啊。怎么沟通？完全没法沟通。我妈她说什么都是理，我说什么都不是理。没那么严重吧？
关键你要抓住核心问题。我听一会儿我就听明白了，主要他想你赶紧嫁出去，那你就赶紧嫁了，也算是给社会做点贡献。合着我嫁不出去，成社会不稳定因素了。我单着怎么了？我单着让你们成事了，你不也单着呢吗？再说了，我单着是为什么？都是你们男人不靠谱。还有啊，我整天看见我大姐、二姐在家的婚姻，我已觉得你已经够无聊，已经够没劲的了，干嘛要结婚呢？我不是那意思，我是说你要是结婚了，也许你脾气能好点。你会不会聊天啊？跟你在这吃上饭了？哎呀，这干嘛呢？菜来了，菜来了。菜来了。你好，这是你点的。坐下，这是麻鸡呀、啊，聊天不就是闲聊吗？姐、yeah, ，嗯，这几天怎么没看到国庆和小米呀、啊？呃，那个，那什么，那个小米呀、啊，他那个这是不是小米那个反应啊，呃，有点厉害，不舒服。我就让国庆在家陪着他，就没让他来，还吐的那么厉害吗？吐吐吐不吐了，那个不对，那没事儿，没事儿。阿姨，奶奶，好人来了。我给奶奶带点鸡汤品过来。奶奶休息呢。哎，小诺呢？来了，又走了。走了。啊，来了一个同事看奶奶。陪他吃饭去了，一个男同事啊，男同志，呃、啊，好像是个设计师，对小诺还挺好的。那、呃、阿姨，他是谁啊？叫什么名字？我哪知道啊？哦，那个，好人，这个得拿回去。这是什么？上次奶奶住院。你给垫的钱？哎，阿姨，咱们一家人不说两家话，您甭那么客气。好人，呃，虽说我和奶奶对你和小诺的事儿啊没意见、啊，可是最后能不能成一家人，还得小诺自己说了算，是不是，奶奶？嗯嗯嗯。那、嗯、阿姨，我我出去打个电话啊。哎。小诺，我到了，人呢？吃饭呢。哦，在哪儿吃呢？和谁啊？医院附近。你等会儿吧，我马上回去。那我去找你呗。你找我干嘛呀？不是我去找你呗，正好我也没吃了，咱们一块儿吃点儿。我马上就吃完了，一会儿我给你打包带回去。带回来多麻烦呀、啊！正好我是去找你，你介绍一下新朋友让我认识。你瞎问的。设计理念和你的现实工作分开，这怎么能分开呢？这一回事儿啊！我倒是觉得你不能什么事都听你们周总的，你不懂设计，他更不懂。他是老板，钱是他出的，我不听他的精神，听你的。你不能被资本控制。这是市场经济，是大众消费，不是艺术家的艺术品。没错，有部分群众确实有一些低级趣味和庸俗审美，但是我们。要引导，不能迎合。如果那样的话，我们国家的文化产业就会越来越差，就完了，完了，完了，完了，明白吗？你这是铁肩担道义、忧国忧民呢？没那么高，这是自己的理念，就跟生活一样，也要有自己的理念。我倒是想劝劝你，没事了，去体验和享受一下生活。真的，人生不是只有工作，工作也不是只为了钱。就像我，把工作当成乐趣。是吧？平时还有时候经常一个人去看看电影什么的，是不是？一个人，别把自己说的悲惨。什么叫悲惨？一个人挺好的，自在
，有时候周末我还一个人去爬山呢。你还会爬山？那是，小时候我是运动健将，当然。谢谢，谢谢。哎，没事儿。再见啊！哎，拜拜。嗨，拜拜。今儿谁家姑娘这么漂亮啊？今儿不生气，不吃我醋了。我有吃过你醋吗？吓我！哎，今儿你对我客气点啊！你嘉哥现在可是有钱人，这里呢，三万多呢。三万多？是、啊。你是欧洲的吗？哎这个钱应该还给咱爸。哎呀，不用了，不用了，我爸上次不是说了吗？这钱赔你们医药费了。丫丫，不是你真觉得我敢收你爸那医药费啊？他可是我将来的老丈人。谁让你上次说的呀？上次那股气话。没事儿，没事儿啊！我跟你说，你想多了。我觉得这钱呢，还是我们自己留着吧。哎哎，改抢了是吧？拿着也无所谓，反正将来那钱都是给你的。哎，但是这个钱我真的觉得应该还给你爸。真还给他呀？啊。行，如果呢你一定要还给他呢，那我拿回去给他好了。我觉得你们今天也不要见面了。为为什么不能见面啊？没准我借着这个机会就能扭转乾坤呢、啊。再说他本来就冤枉我。你再说。他冤枉你了吗？他冤枉你了吗？不要脸！那要没冤枉我，他他更应该了解实际情况呀，是不是？我跟他女儿，我们已经好了呀。我跟他女儿，我们，这，这，哎呀，两个深深相爱的人，留不到别人的祝福，这是全世界最痛苦的。可是现在我们也迫在眉睫了呀！我们现在必须得结婚，要结婚必须先过你爸这一关，怎么办？你想结婚，你想结婚了？找，不也后悔啊？为了你，刀山火海也得过。见过你啊，在老猫酒吧，从箱子里面跳出来的时候，我正好在场，啊，浪漫挺感动的啊,啊，给我未婚妻求婚嘛，最起码真诚点。谁是你未婚妻？那男友行吗？前男友行吗？你们慢聊啊，我先撤了。嗯，哎，大叔慢走。哎，别别叫大叔，叫大哥就行啊。别，您这年纪叫大哥怎么行？那太不尊老爱幼了吧？那你大叔怎么了？比你成熟多了。哎，走了，走了，走了，走了，回见。好人，人挺好。我那话什么意思？我没有别的意思吧？那你刚才什么意思？哎，我这不是在乎你吗？用不着。行行，我错了，以后绝对不会再这样了，好吗？你们怎么才回来呀、啊？阿姨。那设计师呢？我。哎，都弄好了，出院手续办好了。对，国庆呢？陪小米在这待着呢。你先把小米送回去。哦，快点出院。嗯。哎，妈妈，一会儿见着小米，您千万少说话。他这几天情绪特别不好。我知道